हेलो टॉपर्स हाउ यू डूइंग दिस इज मोटिवेशनल दोस्त एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास टेंथ फिजिक्स यस स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो विल गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर हाउस होल्ड सर्किट यस दिस चैप्टर इज गिवन इन द टेंथ आईसीएससी सिलेबस बस बट सीबीएसई स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो स्टडी दिस चैप्टर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम नाउ दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट द फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड हाउस वायरिंग एंड इन द सेकेंड पार्ट विल डिस्कस अबाउट सम सेफ्टी डिवाइजेस लाइक फ्यूज एम सी बी इन सब के बारे में सॉकेट ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे तो ये दोनों जो चैप्टर है ये जो आपका एक चैप्टर दे रखा है आईसीएससी में ये इंडिविजुअल चैप्टर है और इसमें हम लोग जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों का और यहां पे आपको जो थ्योरी ही मिलने वाली है यानी कि न्यूमेरिकल्स नहीं है इस चैप्टर में ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद द चैप्टर विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड हाउस वायरिंग देखो भाई इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमको ये देखना है कि पावर पावर यानी कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी ये कैसे आपके कहां बनती है कौन बताएगा भाई पावर बिजली कहां बनती है पावर प्लांट में बनती है तो कैसे ये पावर प्लांट में से आपके घर तक ये कैसे ट्रांसमिट करती है कैसे पहुंचती है इसके बारे में हमको स्टडी करना है कि क्या मोड रहता है किस फॉर्म में उसको भेजते हैं क्या नेचर होता है इलेक्ट्रिसिटी का या पावर का ये अपने को स्टडी करना है ठीक है सो ये आपका टॉपिक हो गया ट्रांसमिशन ऑफ पावर और इसमें एक छोटा सा पार्ट और है दैट इज हाउस वायरिंग यानी कि जब वो लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जब आपके घर तक पहुंच जाती है तो घर में पहुंचने के बाद घर के अंदर वो रूम्स में कैसे पहुंचाई जाती है क्या वायरिंग यूज की जाती है कैसे आपके अप्लाइंसेस कनेक्ट किए जाते हैं इस टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो तीन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में तो सबसे पहले अभी आप लोगों को देखो मैजिक दिखाता हूं अभी जस्ट मैं चुटकी बजाऊंगा और देखना यहां पे आपको स्क्रीन में आपको क्या मिलेगा डायग्राम मिल जाएगा पहला टॉपिक का ठीक है तो ये बजी भाई तो देखा आप लोगों ने बन गया ना डायग्राम तो ये इस डायग्राम को हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम क्या बोलते हैं इसको ब्लॉक डायग्राम क्योंकि यहां पर आप बॉक्सिस में आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों को बना हुआ है और एक और डायग्राम और दे रखा है जिसको आप लोग बना सकते हो यस एक इंफॉर्मेशन मुझे देनी है अभी तक जितने भी क्लासेस हुए आप लोगों के टेंथ से रिलेटेड फिजिक्स के और मैथ्स के उसके सारे नोट्स असाइनमेंट्स आप लोग जो है टेलीग्राम करके एक ऐप होता है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो उसमें आप लोग सर्च करना टॉपर इंस्टीट्यूट उसमें चैनल आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना तो वहाँ आप लोग उसको सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है टॉपर इंस्टीट्यूट देखते हैं नाम उसमें चेंज करेंगे क्लास टेंथ ऐसे रखेंगे ठीक है टॉपर इंस्टीट्यूट क्लास टेंथ जो भी रहेगा नीचे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो भाई चलो बात करते हैं इस टॉपिक की दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ पावर मैंने क्या बताया मैंने बताया हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी या पावर पावर प्लांट से आपके घर तक कैसे पहुंचती है तो ये इसका एक स्ट्रक्चर दे रखा है इसको अपने को समझना है ठीक है सबसे पहला देखो पावर जनरेटिंग स्टेशन एट 11 के वी इलेवन के वी का मतलब होता है इलेवन थाउजेंड वोल्ट वोल्ट मतलब पोटेंशियल तो यहां सवाल उठता है कि सर हम इतना ज्यादा पोटेंशियल पे पावर को या इलेक्ट्रिसिटी को क्यों बनाते हैं पहला इसका रीजन है कि इतना ज्यादा रखने का रीजन ये है क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज में आप पावर को भेजोगे या इलेक्ट्रिसिटी में भेजोगे तो करंट उतना ही कम क्या होगा कम होगा करंट कम होने से क्या होगा कि अगर आपके करंट की वैल्यू कम रहेगी तो आपका जब वो रास्ते में जब वो वायर के थ्रू जब आएगा तो वहां जो पावर लॉस होगा वो कम से कम होगा यानी कि जो जूल्स हीटिंग होगी वो क्या होगी कम होगी क्यों यहां पे देख लो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि आपका एक फॉर्मूला होता है जूल्स हीटिंग का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आई स्क्वायर आर टी याद है इसमें आप देख रहे हो कि करंट जितना ज्यादा जितने ज्यादा आप करंट में इलेक्ट्रिसिटी को भेजोगे आई की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और आपकी जो जूल सीटिंग होगी उतनी ही ज्यादा होगी जिसकी वजह से पावर लॉस ज्यादा होगा तो ये चीज समझना इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा हाई वोल्टेज या लो करंट में भेजा जाता है यानी घर तक लाया जाता है ताकि पावर लॉस जो हो वो कम से कम हो ठीक है अब आप लोग सेकेंड सवाल पूछोगे कि सर ठीक है तो फिर उस हिसाब से तो हमको ज्यादा वोल्टेज में भेजना चाहिए इससे हम क्या हम इससे ज्यादा वोल्टेज में जनरेट नहीं कर सकते पावर प्लांट से 
तो इसका जवाब है ना क्यों नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि उस केस में हमको इंसुलेशन की प्रॉब्लम आती है इंसुलेशन का मतलब होता है कि जब हम पावर प्लांट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी जब डेवलप करते हैं तो वहां पे अगर आप ज्यादा वोल्टेज में अगर आप मान लो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे तो वायर के बीच का जो इंसुलेशन है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी अप्लाइंसेस में प्रॉब्लम होगी और इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है सो so, इसीलिए ज्यादा वोल्टेज में हम लोग इससे ज्यादा वोल्टेज में हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या पावर इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट नहीं करते ठीक है तो ये जो आपका पावर प्लांट है यानी कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट होगा इसमें क्या होता है टरबाइन में स्टीम फ्लो होता है जब वो टरबाइन घूमता है तो जनरेटर क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो इतने की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इलेवन के वोल्ट की ठीक है अब क्या होता है इसके बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आता है ग्रिड सब स्टेशन सेटअप मतलब कि समझना मेरी बात को ये अभी पावर प्लांट का ही हिस्सा है समझना ये इसके बाद आप देख सकते हो ग्रिड सब स्टेशन सेटअप टू वन थर्टी टू किलो वोल्ट अब आप बोलोगे कि सर 11000 किलो वोल्ट में आपने पावर को जनरेट किया इसको आपने पावर प्लांट से जब घर तक आप भेज रहे हो उसको ट्रांसमिट करने से पहले हम इसको 132 थर्टी किलो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सवाल उठता है कि सर हम कैसे 11000 को 132000 थर्टी टू हजार वन किलो वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो इसका जवाब है कि हम इसको इसमें जो कन्वर्ट करते हैं उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो है ट्रांसफॉर्मर क्या यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर ठीक है तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है कि आपका वोल्टेज को या तो ज्यादा कर देता है या वोल्टेज को कम कर देता है तो यहां पे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं इसीलिए हम यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करते हैं क्या यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है 11000 वोल्ट जो इस, जो आपका जनरेटर जो है जो पावर प्लांट है जिसने 11000 वोल्ट का जो जनरेट किया इट विल कन्वर्ट इट इनटू 132 किलो वोल्ट इतने में ये कन्वर्ट कर देगा तो इतने में कन्वर्ट करने से फायदा क्या होगा वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा जिसकी वजह से ट्रांसमिशन में जो आपका हीट लॉस आएगा वो वायरों में जो आपका हीट लॉस आएगा वो क्या आएगा कम आएगा अब जब आपका 132 थर्टी किलो वोल्ट अचीव हो गया इसके बाद इस इलेक्ट्रिक पावर को आपका जो है हम ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम पावर प्लांट टू अवर सिटी तो ये हमारा कहाँ पे आ जाता है सिटी में आ जाता है यहाँ पे आपका सिटी आ गया अब जब ये सिटी में आता है तो सबसे पहले ये कहाँ पे जाता है ये आपका इलेक्ट्रिक पावर ये आता है मेन सब स्टेशन जहाँ पे क्या किया जाता है इसको स्टेप डाउन किया जाता है थर्टी थ्री किलो वोल्ट यानी कि वन थर्टी टू से वोल्टेज कम करके कितने में कन्वर्ट किया जाता है थर्टी थ्री किलो वोल्ट यानी कि थर्टी थ्री थाउजेंड वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है अब यहाँ पे वोल्टेज कम इसलिए किया कि जाता है क्योंकि देखो पावर आपकी मान लो सिटी में आ गई है अब अगर आप वोल्टेज कम नहीं करोगे तो भाई कोई भी चिपक सकता है एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी वायर होते हैं ना जो घर के बाहर ग्यारह हजार सुना होगा तैतीस हजार वो जितना ज्यादा वोल्टेज में अगर आप मान लो आपका पावर आएगा तो वो इंसान को भी खींच सकता है भाई अपनी तरफ जिससे मौत हो सकती है तो बहुत ही डेंजरस है जितना ज्यादा वोल्टेज होगा अगर मान लो आपका इसमें पावर में इलेक्ट्रिसिटी में उतना ही ज्यादा भाई डेंजरस होता है इसीलिए को कम करना जरूरी है तो इसको हम कम करते हैं तो कितना करते हैं 33 किलो वोल्ट करते हैं अब ये 33 किलो वोल्ट क्या होता है या तो इसको हम हैवी इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्री का मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जहां पे जहां पे हम वहां के अप्लाइंसेस या वहां की मशीन्स को रन करने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है तो डायरेक्ट हम थर्टी थ्री वोल्ट हम वहां पर उन इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं या फिर अब ये 33 हमारे घर में तो ऐसे नहीं आती ना या फिर हम इसको अब क्या करना पड़ता है इसका वोल्टेज और कम करना पड़ता है यानी कि अब इसको कहाँ भेजेंगे अपन इंटरमीडिएट सब स्टेशन स्टेप डाउन टू 11000 अब हम क्या करते हैं इसको छोटे सब स्टेशन में भेजते हैं जैसे कि मान लो ये आपका शहर में आ गया शहर से अब आपके मतलब एरिया में आ जाएगा कोई कॉलोनी या एरिया में आ जाएगा तो एरिया में आएगा मान लो ये आपका एक पर्टिकुलर एरिया जैसे शंकर नगर हो गया रायपुर है ये जैसे रायपुर हो गया ये शंकर नगर हो गया तो शंकर नगर में जैसे आ गया मान लो तो यहाँ पे उसको 33,000 को कितने में कन्वर्ट करेंगे अपन 11,000 वोल्ट में यहां पे कन्वर्ट कर देंगे अब जब ये आपके शंकर नगर में आए तो आपके बाद ये आपका जो घर है घर में आने से पहले इसको हमको और कम करना पड़ता है तो अब हम इसको स्टेप डाउन करके 11,000 से फाइनली जो हमारे घर में जो वोल्टेज आता है जिस वोल्टेज में हमारा इलेक्ट्रिक पावर घर में आता है वो कितना होता है 
220 वोल्ट कितना होता है ये 220 वोल्ट तो 220 वोल्ट में आपको इलेक्ट्रिसिटी को आपको घर तक आता है इसके बाद में आपके घर में जितने भी अप्लाइंसेज होते हैं ये 220 वोल्ट पे वर्क करते हैं आई बात समझ में तो इस तरीके से पहले आपका जनरेशन होता है ग्यारह हजार फिर बिफोर ट्रांसमिशन उसको 132 में कन्वर्ट करते हैं फिर जब वो शहर में आ जाता है तो फिर उसको 33 में लाते हैं फिर जब वो आपके एरिया लोकेलिटी में आता है तो 11000, फिर जब वो घर तक पहुंचता है तो उसको 220 वोल्ट में किया जाता है अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि सर ये जो हम जो पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में करते हैं या फिर डायरेक्ट वोल्टेज के फॉर्म में करते हैं तो देखो ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बस मैं शॉर्ट में इतना बना बताना चाहता हूँ जो आपकी बैटरी होती है वो आपको डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज देती है और जो आपके घर में जो बिजली आती है वो आपको ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में वो आती है तो यहीं पे आपको जवाब मिल गया कि जो आपका ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक पावर का उसको हम इलेक्ट्रिक उसको हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं रीजन है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में ही स्टेप अप और स्टेप डाउन पॉसिबल है डायरेक्ट करंट को आप स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ही कम ज्यादा कर सकता है और देखा आपने हमें पूरे प्रोसेस में हमको वोल्टेज कम ज्यादा करना पड़ा फ्लक्चुएंज करना पड़ा इसीलिए हम जो पावर ट्रांसमिशन करते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में हम यहाँ पे पावर का ट्रांसमिशन करते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है भी क्वेश्चन आता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले अच्छे से स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है स्टेप डाउन जो होता है वो ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है कैसे करता है क्या इसका प्रिंसिपल है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको इसी चैप्टर में या इसी क्लास में आपको मिल जाएगा ठीक है आई बात समझ में तो ये आपका टॉपिक हो गया ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम पावर प्लांट टू योर कंज्यूमर यानी कि टू योर होम या हाउस आई बात समझ में अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे ठीक है सो so स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस वाले यूनिट का दैट इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस अभी आपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी या पावर इलेक्ट्रिक पावर आपके पावर प्लांट से आपके घर तक पहुंचता है अब हम देखेंगे कि घर से लेके आपका जो कमरा है वहां तक ये कैसे पहुंचता है तो ये एक खराब सा डायग्राम आप गंदा सा डायग्राम आप देख सकते हो तो डायग्राम पे मत जाना नोट्स में बहुत अच्छे से बना हुआ है उससे आप लोग कॉपी कर लेना अभी कंसेप्ट समझते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है ठीक है देखो भाई जो आपके घर तक जो वायर आती है वो आती है तीन वायर एक दो और तीन अभी पूरा डायग्राम समझाऊंगा अच्छे से ध्यान देना ठीक है ये तीन वायर आती है सबसे पहले इन तीनों वायर का मैं यूज बता देता हूं एक होता है लाइव वायर एल बोले तो लाइव वायर क्या होता है ये लाइव वायर जैसे आप लोग लाइव जाते हो ना कई बार इंस्टा इंस्टा में वैसे ये है लाइव वायर और एक है ये न्यूट्रल वायर ठीक है न्यूट्रल और ई फोर कौन बताएगा भाई अर्थ वायर क्या होगा अर्थ वायर सबसे पहले इन तीनों वायर के बारे में समझते हैं लाइव वायर लाइव वायर जो है वहां से आपका एक्चुअल करंट आता है तो यानी कि ये तार होता है सबसे खतरनाक भाई इसको मत छू लेना इसको छू लोगे तो भाई फिर छूने लायक नहीं बचोगे ठीक है तो ये लाइव वायर है यहां से करंट आपके घर में आएगा ठीक है अब जब ये आएगा तो आपके अप्लायंस में जाएगा आप अपना फैन मोटर जो भी है बल्ब बल्ब यूज करते हो लाइट वाइट उसमें जाएगा उससे उसको चैनल वापिस चाहिए भाई क्योंकि सर्किट क्लोज होना जरूरी है तभी जब सर्किट क्लोज होगा तभी करंट फ्लो होगा तो वापस जब वो रिटर्न होता है तो जो रिटर्न पाथ होता है वो आपका होता है ये रिटर्न पाथ है और उसको उस वायर को हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर तो हमेशा याद रखना आपके घर में जो लाइट आती है वो लाइव वायर के थ्रू आएगी उसको नहीं छूना है भाई लाइव वायर से जब वो न्यूट्रल वायर के होते हुए चली जाती है 
न्यूट्रल जब आपका कनेक्शन अगर ओके है तो न्यूट्रल को मत छूना क्योंकि जब करंट आएगी तो न्यूट्रल से वो वापस जाएगी जहां से आई है तो न्यूट्रल को छू लोगे तो फिर करंट मार देगा लेकिन अगर सर्किट ऑफ है तो उस केस में आप न्यूट्रल को छू सकते हो क्योंकि अगर जैसे मान लो यहाँ पे ऑफ है समझना भाई एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ तो यहाँ पे ये यह करंट यहाँ से गया इसके आगे तो जा ही नहीं पाया तो अब आप न्यूट्रल को छूओगे तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि न्यूट्रल में अभी करंट नहीं है ठीक है लेकिन अगर ये वापिस से क्लोज हो गया तो जब वो रिटर्न में तो करंट आ ही रहे ना तब छूओगे तो आपको करंट मार देगा तो न्यूट्रल वायर आपका जीरो पोटेंशियल पे आपका मेंटेन रहता है ठीक है अब तीसरा बोलोगे सर आने जाने के लिए तो दो वायर हो गया अब ये तीसरा वायर का क्या करेंगे तो भाई देखो तीसरा वायर है इसको बोलते हैं अर्थ वायर अर्थ क्या होता है भाई प्यासा होता है क्या होता है प्यासा भूखा प्यासा होता है मतलब कि उसको कुछ भी दोगे वो खा जाएगा तो इसका मतलब अर्थ वायर का यूज क्या है यहाँ पे अगर आपकी अप्लायंस में या आपके पूरे सर्किट में कभी गलती से एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है एक्स्ट्रा चार्ज बोलना चाहिए मेरे को वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो आप अगर उसको फिर उस केस में क्या जैसे मान लो इस इस बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमेट हो गया तो अगर आप इसको छू दोगे तो फिर करंट आपको मार देगा तो इसीलिए ऐसा ना हो करके हम क्या करते हैं इसको अब हम अर्थिंग करते हैं ये अर्थिंग का सिंबल है तो अर्थिंग क्या कर लेता है पूरे इंस्ट्रूमेंट में या अप्लायंस में या पूरे सर्किट में अगर गलती से कहीं एक्स्ट्रा चार्ज अगर आपका एक्यूमुलेट हो गया है जमा हो गया है तो ये क्या करेगा अर्थ वायर वो अपने अर्थ में उसको क्या कर लेगा खींच लेगा आई बात समझ में जिसकी वजह से आप लोग इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप जितने भी अप्लायंसेज देखते हो उसमें तीन होते हैं एक आपका लाइव होता है एक आपका न्यूट्रल होता है ऊपर वाला जो मोटा वाला होता है वो अर्थ होता है अर्थिंग इसलिए ही करते ताकि आपके अप्लायंस में एक्यूमुलेट ना हो चार्ज एक्स्ट्रा और आप उसको छुओ तो आपको करंट ना लगे ठीक है तो ये तो हो गई तीनों वायर की बात अब आगे डिस्कस करते हैं देखो भाई अब समझते हैं कि करंट कैसे आ रहा है यहां से आया भाई करंट आना शुरू किया ये आपका वायर है यहां से आया तो करंट आएगा सबसे पहले आपके घर में ये जो आप देख रहे हो सिंबल ये है एम ये क्या है एम यानी कि आपके घर से पहले कोई एक गवर्नमेंट वालों ने या बिजली विभाग ने क्या किया होगा एक बोर्ड लगाया होगा ये उनका है ये आपके घर का नहीं है अभी ठीक है ये आपके घर की प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ से आपकी घर की प्रॉपर्टी शुरू होती है ये उन्हीं का ही है भाई उनकी वायर है उनका एम है पहले कनेक्शन के लिए एम क्यों देते हैं एम होता है मिनेचर सर्किट ब्रेकर मतलब कि एक काइंड ऑफ फ्यूज होता है जिसमें अगर आप गलती से इसमें से करंट ज़्यादा फ्लो हो जाता है तो ये सर्किट को क्या कर देता है ब्रेक कर देता है जिससे करंट फिर फ्लो होना बंद हो जाता है यानी कि आप सेफ्टी डिवाइस है ठीक है इसके बारे में अगले यूनिट में डिस्कस करेंगे तो एम है यहाँ से सबसे पहले आपका यहाँ से आपका घर का जो है बाउंड्री शुरू हो जाता है ये आपके घर का एरिया है ठीक है तो सबसे पहले जो आपका लाइव वायर या जो करंट आता है वो आता है मीटर बोर्ड में ऑब्वियसली बात है मीटर बोर्ड में जाएगा ये एनर्जी मीटर जिसको बोलते हैं वरना पता कैसे चलेगा आप कितनी बिजली यूज कर रहे हो तो ये चीज सबसे पहले भैया जाएगा आपके मीटर बोर्ड में जहां पे रीडिंग रहती है उसी हिसाब से आप जितनी यूनिट्स यूज किए उस हिसाब से आपको पे करना रहता है यहां से फिर अब ये गया यहां से अब ये यहां से अब बोलोगे सर ये ओपन है भाई ये ओपन नहीं है ये अंदर से कनेक्टेड होता है इंटरनली और यहां से फिर अब ये यहां आएगा लाइव से इसके बाद में ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं मेन स्विच क्या बोलते हैं मेन स्विच यानी कि एक आपके जो घर होगा घर में जो एनर्जी मीटर है उसके बाजू में ही एक बड़ा सा स्विच मिलेगा जो पूरे घर को कंट्रोल करता है तो उसमें सबसे पहले जाएगा ठीक है ये जो घर का स्विच होता है इसको बोलते हैं डबल पोल स्विच क्या बोलते हैं डबल पोल स्विच यानी कि इसके लाइव वायर में भी और इसके न्यूट्रल वायर में भी दोनों में आपका सर्किट ऑन ऑफ हो सकता है तो इसीलिए इसको डबल पोल बोलते हैं क्या बोलते हैं डबल पोल स्विच ठीक है मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में आप अप्लायंस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो अब आप आपको करंट ज्यादा चाहिए करंट अगर इनके ज्यादा फ्लो होता रहेगा तो ये सर्किट क्या कर देगा इसको ब्लॉक कर देगा यानी ब्रेक हो जाएगा ब्रेक होने से आपके घर में एक्स्ट्रा करंट नहीं आएगा जिसकी वजह से आपकी वायरिंग बच सकती है जलने से क्योंकि जब करंट ज्यादा फ्लो करता है तो वायर में हीटिंग होती है जिसकी वजह से वो ब्रेक हो सकता है और आपके घर की पूरी वायरिंग खराब हो जाएगी तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम मेन स्विच यहाँ पे यूज करते हैं ऊपर लाइव में भी यूज होता है न्यूट्रल वायर में भी ये दोनों में स्विच लगा रहता है इसके बाद में ये जैसे ही ये क्लोज है तो ये आपका करंट यहाँ आएगा यहाँ से आपके जितने कमरे हैं एक ये आपका रूम वन है ये भाई आपके बहन का कमरा ये मम्मी पापा तो अलग अलग कमरे हैं यहाँ पे आपके 
तो अलग अलग कमरों में सबसे पहले एमसीबी होता है एक छोटा सा आपके घर में देखा होगा जो स्विच बोर्ड लगा है उसमें एक फ्यूज लगा होता है फ्यूज या एमसीबी तो ये आपके कमरे का फ्यूज है अगर आपके कमरे में आप अगर आप ज्यादा करंट फ्लो करते हो तो ये ब्रेक हो जाएगा सेफ्टी डिवाइस है भाई सेफ्टी डिवाइस इसलिए यूज करते हैं ताकि घर की वायरिंग खराब ना हो क्योंकि फिर पूरा चेंज करना और कई बार आग लग जाती है ना तो यार ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक या तो करंट इधर चला गया या इधर चला गया या इधर चला गया तीनों में चला गया अब जब ये करंट इधर गया तो यूज होने के बाद जैसे रूम टू में यूज हुआ अब ये किधर से वापस आएगा न्यूट्रल वायर से तो न्यूट्रल वायर से होता हुआ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये है न्यूट्रल वायर ठीक है इससे होता हुआ ये वापिस आपका करंट क्या हो जाएगा वापस फ्लो हो जाएगा और एक अर्थ वायर हम यहाँ पे पैरलली साथ साथ में देते रहते हैं इधर से ये भी आपके सारे रूम्स में लगे रहते हैं इन केस मान लो यहाँ पे कोई आपका मान लो कूलर चल रहा है ठीक है तो कूलर में अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज हुआ तो वो इसके थ्रू होता हुआ वो आपका अर्थ में चला जाएगा यहाँ पे चला जाएगा आई बस समझ में जमीन में चला जाएगा तो करते क्या बेसिकली एक वायर को नीचे गड्ढा खोद के अर्थ में नीचे प्लेट देके उसको अंदर गाड़ देते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे वायरिंग की जाती है सो दिस इज ऑल अबाउट पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सिटी टू योर होम आपकी सिटी से लेके घर तक घर के अंदर में किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये उसके बारे में ठीक है तो देख लो इस तरीके से घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है अब हम देखेंगे कि घर की वायरिंग कैसे की जाती है तो इसके अगला वाला टॉपिक को अच्छे से देखना क्योंकि अगर उसको समझ गए तो घर में भी आप छोटा मोटा कनेक्शन आप लोग भी कर सकते हो ठीक है तो डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर थ्री तो अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर थ्री दैट इज योर हाउस वायरिंग यानी कि इसको इस सिस्टम को हम बोलते हैं रिंग सिस्टम अब रिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से देखना क्योंकि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आएंगी और आप खुद घर की वायरिंग भी या छोटा मोटा कनेक्शन कर सकते हो देखो यार ये आपका जो है ये आपका कमरा है मान के चलो आपके कमरे में देखते हैं कि वायरिंग कैसे की जाती है आपके कमरे में कितनी वायर आएंगी ओबीसी बात है तीन वायर आएंगी एक आएगा आपका लाइव वायर इसको बोलना चाहिए लाइव वायर एक आपका हो गया न्यूट्रल वायर और एक हो गया अर्थ वायर ठीक है तीन वायर आएगा तो लाइव से आपका करंट आता है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया जब रूम में करंट घुसता है तो सबसे पहले उसको एक फ्यूज या एम से गुजरना पड़ता है फॉर द सेफ्टी पर्पज तो ये आपका एम है इसमें आप देख सकते हो थर्टी एम्पियर लिखा हुआ है थर्टी एम्पियर का मतलब इसको बोलते हैं करंट रेटिंग क्या बोलते हैं करंट रेटिंग करंट करंट रेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो कमरा है इसमें मैक्स टू मैक्स तीस एम्पियर तक का करंट हम यूज कर सकते हैं अगर आप उससे ज्यादा का करंट यूज करते हो मान लो आप ए सी वे सी बहुत सारी चीज चला लेते हो तो करंट ज्यादा यूज होना शुरू हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि तीस एम्पियर से अगर ये ज्यादा एक्सीड होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा क्या हो जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा और सर्किट आपके कमरे का बंद हो जाएगा फॉर द सेफ्टी पर्पज ठीक है तो ये आपका जो है एमसीबी से एमसीबी से सबसे पहले यहाँ पे एक रिंग बनेगा आप लोग यहाँ देख रहे हो मैंने एक रिंग बनाया रिंग नहीं है स्क्वायर शेप है बट रिंग भी बोल सकते हो क्लोज है दिख रहा है ये वाला ये आपने एक बना दिया ये ऐसा एक रहता है ठीक है इसके बाद एक आपका है न्यूट्रल वायर न्यूट्रल वायर के लिए एक अलग रिंग होता है ये आपने ऐसे रिंग बना दिया ठीक है देखते जाना और एक अर्थ वायर है इसके लिए अंदर वाला रिंग है तो टोटल कितने रिंग है तीन रिंग है हर रिंग एक एक वायर से कनेक्टेड है अब देखते हैं कि यहाँ पे आप कैसे अप्लाइंसेस को कनेक्ट करते हो तो सबसे पहले हम आपके जो कमरा है उसका हम फैन यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं तो फैन कनेक्ट करना है तो इस रिंग में किसी भी पॉइंट से आपको एक कनेक्शन लगा दो यहाँ से आपका अब क्या होगा करंट आना शुरू हो जाएगा करंट आना शुरू होगा जब ये करंट आएगा तो सबसे पहले ये करंट आपके फैन के एक छोटे से एम में जाना जरूरी है ठीक है ये आपके फैन के एम में जाएगा थोड़ा सा स्विच अप सेफ्टी पर्पज यार इसके बाद क्या होगा ये आपका जाएगा आपके पंखे में पंखे में चला गया ये देखो पंखा आपका चार वाला पंखा तो आने ही बंद हो गया तीन वाला पंखा मान लो ठीक है अब इसके बाद में ये आपका रेगुलेटर बोलोगे सर हमको रेगुलेटर भी चाहिए है ना रेगुलेटर का सिंबल देख लेते हैं यार कैसा क्या है तो ये आपका जो रेगुलेटर है ये कुछ इस तरीके का सिम्बल होता है रेगुलेटर का ठीक है इस तरीके से ठीक है देख लो भाई एक बार देख लेते हैं स्विच और रेगुलेटर आपका इस तरीके यहाँ पे एरो हो गया ठीक है तो जितना रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से इसके बाद में हम इसको न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर देते हैं ये लो भैया ठीक है इसका डायग्राम अच्छा मिल जाएगा स्विच हमने लगा दिया यहाँ पे आपका ठीक है अरे स्विच तो लगाए ही नहीं यार ये तो चलता ही रहेगा फिर तो हमेशा तो स्विच यहाँ पर लगा देते हैं कहीं भी लगा सकते हो ये आपका हो गया स्विच क्या हो गया ये स्विच हो गया भाई ऑन ऑफ के लिए भाई ऑन करोगे तो घूमेगा अभी ऑन है मान लो ये हो गया आपका स्विच ठीक है 
तो देखा आपने एक फ्यूज दे दिया आपने इसमें एक लाइव से फ्यूज में गया फ्यूज से फैन में फैन से रेगुलेटर में रेगुलेटर में स्विच दे दिए और फिर इसको हमको करंट को कहाँ फ्लो कराना है न्यूट्रल में कराना है ना तो क्या होगा अब न्यूट्रल से करंट होता होता क्या हो जाएगा वापिस चला जाएगा अर्थ की इस अप्लाइंस में जरूरत नहीं है बाकी बोलोगे कि सर अर्थ का अप्लाइंस कहाँ लगाना है तो उसका भी डिस्कस करते हैं तो एक तो ये हो गया कनेक्शन अब आप बोलोगे कि सर मेरे को अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कनेक्शन करना है एक थ्री पिन सॉकेट चाहिए तो थ्री पिन सॉकेट के लिए उसके लिए क्या करेंगे तो देखो भाई थ्री पिन सॉकेट मान लो आपको इसको लगाना है अब देखना इसको कैसे लगाएंगे इसका मैं ये लाइव है मान लो ये न्यूट्रल हो गया और ये आपका वायर जिसमें आप कूलर का कनेक्शन यहां देना चाहते हो तो आपका लाइव वाले को हम लाइव वाले से कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल वाले को हम यहाँ पे न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे और अर्थ वाले को हम कनेक्ट कर देंगे अर्थ वाले से ठीक है तीनों को कनेक्शन कर दिया अब आप यहाँ पे अपना स्विच लो भाई वीडियो गेम टीवी भी जो चालू करना है इसमें डाल दो सॉकेट में आपका वो चलना शुरू हो जाएगा तो देखा कितना फायदेमंद है ये रिंग सिस्टम आप इसमें चाहो एन नंबर ऑफ कनेक्शन कर सकते हो बस ये तीन वायर है इनमें उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लगा दो सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द रिंग सिस्टम इससे क्या होता है आपको अगर फैन चलाना है तो फैन की वायरिंग यहाँ नहीं देनी होती है यहाँ नहीं देनी होती है या फिर इसको एमसीबी जो मेन है वहां नहीं देनी होती है क्या एक आपका जो कमरा है उसी में दे दो तो इससे क्या होगा वायर आपका कम यूज होगा और आपकी कॉस्ट कटिंग होगी प्लस अगर मान लो आप एक अप्लायंस बंद करते हो तो दूसरे अप्लायंस में उससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्टेड है अभी मैं आपको सीरीज और पैरेलल बताऊंगा तो यहाँ पे ये अलग अलग अपना कनेक्टेड है तो अगर ये मान लो बंद भी रखता है खराब भी हो गया तो ये अपना चलता रहेगा या यहाँ पे एक बल्ब लगाया वो भी चलता रहेगा तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर हाउस वायरिंग इन यूजिंग द रिंग सिस्टम अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक है दैट इज सीरीज एंड पैरल कनेक्शन देखना भाई इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ठीक है देखो भाई ये आप लोग घर में यूज कर सकते हो आप लोग खुद वायरिंग कर सकते हो आपके घर में जो लाइट आती है उसमें दो वायर होते हैं एक लाइव होता है ये समझ जाना ये न्यूट्रल होता है न्यूट्रल को अगर आप छूओगे तो आपको करंट नहीं मारेगा ठीक है लाइव को छूओगे तो लाइव से करंट आपके यहाँ आएगा क्यों क्योंकि अगर आप इसको छू दिए तो इससे करंट होता हुआ आपके बॉडी में जाएगा बॉडी से अर्थ में चला जाएगा अब कोई चीज अगर आपके शरीर के अंदर से होती हुई जाएगी तो आपको कुछ तो ये लगेगा ना यार लगेगा तो वो बेसिकली करंट वाली फीलिंग रहती है ठीक है अब देखो सपोज करो आपको कुछ चीज चलानी है आपको सपोज करो एक बल्ब है इस बल्ब का कनेक्शन करना अभी मैं आपको सिखाऊंगा बल्ब कैसे अब बल्ब में दो वायर होते हैं आप सबको पता है ठीक है ये दो वायर हो गए अब समझना एक आपको बल्ब चलाना है और एक आपको मान लो क्या चलाओगे भाई फैन चला लेना ठीक है मान लो ये दो ठोक आपको करना है कनेक्शन इसमें भी दो वायरिंग है एक और ये दो ठीक है अब देखो इन दोनों को कनेक्ट करना है पहला मैं तरीका बताऊंगा पैरेलल कनेक्शन का पैरेलल में क्या होता है कि भाई इसको इससे कनेक्ट कर दो और इसको इससे कनेक्ट कर दो ठीक है इसको भी इससे कनेक्ट कर दो और इसको भी इससे कनेक्ट कर दो अब इसमें क्या है कोई नुकसान नहीं है ये पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं अब इसमें क्या है कि मान लो आप अगर ये नहीं भी चलाते हो इसको ऑफ कर देते हो तो इसमें तो चलता रहेगा ना यार इसमें तो चलता रहेगा तो कोई नुकसान नहीं है तो पैरेलल कनेक्शन यानी कि घर में जितने भी अप्लाइंसेस किए जाते हैं वो पैरेलल कनेक्शन में किए जाते हैं बिकॉज वो दे आर वेरी इंडिपेंडेंट एक की वर्किंग इफेक्ट होने से दूसरे की वर्किंग में कोई चेंज नहीं आता है इसीलिए पैरेलल कनेक्शन किया जाता है अब मैं सेम चीज को आपको मैं सीरीज में करके दिखाऊंगा सीरीज के लिए मैं वापिस ये हटा देता हूँ ये इनके वायर्स थे अब सीरीज में देखो क्या होता है सीरीज में क्या होता है कि इसका लाइव को इससे कनेक्ट किया अब इसका इसको इसके इससे कनेक्ट कर दिया और इसका एक को इससे कनेक्ट कर दिया अब ये हो गया आपका सीरीज अब सीरीज में देखना नुकसान क्या है सीरीज में नुकसान ये है कि क्योंकि देखो करंट यहाँ से गया यहाँ से यहाँ गया यहाँ से होता हुआ फिर इसके पास आया इसका होते हुए इसके पास आया तो यानी कि ये दोनों चलते रहेंगे बिल्कुल चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर मान लो आपका फ्यूज आप हो गया मान लो आपका बल्ब फ्यूज हो गया तो ये सर्किट ओपन हो गया सर्किट ओपन होने से ये तो खराब हुआ ही है साथ साथ में अब ये भी ओपन हो गया है तो अब ये फैन भी नहीं चलेगा तो आप बोल सकते हो एट ए टाइम आपके जितने भी अप्लायसेज सीरीज में कनेक्टेड है सबके सब नहीं चलेंगे तो ये एक नुकसान होता है भाई दूसरा चीज क्या होता है सीरीज में क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप आता है वोल्टेज ड्रॉप मतलब कि अगर आप यहाँ पे दो वोल्ट है फॉर एग्जाम्पल तो ये दो सौ क्या होगा सीरीज में डिवाइड हो जाता है मैंने बताया था पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम रहता है सीरीज में वो डिवाइड हो जाता है v1 v2 v3 तो वैसे ये 200 बिल्ड वोल्ट तो हो सकता है इसको 100 ही मिले 
और इसको कितना मिलेगा उस केस में अगर इसको 100 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 120 अब बेचारा इसकी वर्किंग एफिशिएंसी 220 वोल्ट की थी लेकिन अब इसको 100 वोल्ट मिल रहा है तो ये कम जलेगा वैसे ही पंखा भी धीरे धीरे घूमेगा जिससे नुकसान होगा इसीलिए जितने भी आपके होम अप्लायसेज होते हैं उनको पैरल कनेक्शन किया जाता है एंड ऑल एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आप इसको याद रखना दैट इज आपके यहाँ जो करेंट या जो वोल्टेज आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी वर्ड आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा इसमें बता रहा हूँ इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी 50 हर्ट्स कितनी होती है 50 हर्ट्स होती है इंडिया में तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है बाकी तीन टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया अगले लेक्चर में हम लोग जो है आपका फ्यूज और वो सब के बारे में स्टडी करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर नाउ इसके जितने भी नोट्स हैं मैंने नोट्स नहीं लिखवाए मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है आपको तो आपको इसके नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल लिंक नीचे मिल जाएगा उसमें आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर नाउ सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैन स्टे मोटिवेटेड ओके एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर अमेजिंग Oh